మన ప్రభు నేసుకృష్ణ నామంలో శుభాలను తెలుపుకుంటూ ఉన్నాం మన జీవితంలో మనకి ఉచితంగా వచ్చేవి రెండు ఉన్నాయి ఒకటి కోపం రెండవది విమర్శ ఈ విమర్శ అనేది మనకి చిన్ననాటి నుంచే మనకు అలవాటైన రీతిలో మనకుంటూ ఉన్నది మనం చేసే పనులు బాగోకపోయినప్పటికీ ఎదుటి వారిని మనం నిందిస్తూ విమర్శిస్తూ మనం ముందుకు వెళుతూ ఉంటాం ఒక చిన్న ఉదాహరణ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాం మన జీవితంలో అసూయ ఓర్వలేనితనం చేతకానితనం మనల్ని విమర్శకు నడిపిస్తూ ఉన్నది ఒక చిన్న ఉదాహరణ మనం గమనించినట్లయితే అబ్రహాం లింకన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకున్నట్లయితే పద్దెనిమిది వందల అరవై ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వందల అరవై ఐదు వరకు అమెరికా అధ్యక్షునిగా ఆయన పనిచేశారు చిన్ననాటి నుంచే ఆయన ఒక బూట్లు కుట్టేవాని కొడుకుగా ఆయన ఎదుగుతూ అమెరికా అధ్యక్షునిగా ఎదిగినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన ఎన్నికైన కొత్తలో పారిశ్రామికవేత్తలు ధనవంతులను ఆయన పిలిచి పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆయన ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ సమావేశం జరుగుతూ ఉండగా లింకన్ అధ్యక్ష ఉపన్యాసాన్ని ఆయన ఇవ్వడానికి లేచినప్పుడు ఒక సంఘటన అక్కడ జరిగింది అక్కడ కూర్చున్న వారిలో ఒక ధనవంతుడు లేచి తన బూట్ని ఆయన తీసుకుని ఆయన ఆ బూట్ని చూపిస్తూ లింకన్ నీవు ఈ బూటు ఎవరు కుట్టారని నీవు అనుకుంటూ ఉన్నావు ఇది మీ నాన్న కుట్టినది నాకు మాత్రమే కాదు ఇక్కడున్న చాలామందికి బూట్లను మీ నాన్నే కుట్టాడు చెప్పులు కుట్టేవాని యొక్క కొడుకుగా ఉన్న నీవు ఈ రోజున అదృష్టం కలిసి వచ్చి మా అందరి మీద ఉపన్యసించడానికి నీవు ఇక్కడ నిలవబడి ఉన్నావు కానీ నీవు ఒక చెప్పులు కుట్టేవాడి యొక్క కొడుకు అని గుర్తు పెట్టుకొని వ్యంగ్యంగా ఆయన్ని విమర్శించాడు వెంటనే లింకన్ నిశ్చేసుడు అయ్యి మరలా తేరుకొని ఆయనకు ఒక మాట జ్ఞాపకం చేశాడు ఈ సమావేశంలో నా తండ్రిని జ్ఞాపకం చేసినందుకు మీకు అందున్నారు ఆ చెప్పులు కుట్టేవాని యొక్క కొడుకుగా నేను కూడా ఆ బూట్లను నేను కూడా బాగు చేస్తూ ఉంటాను మీలో ఎవరికైనా ఒకవేళ ఆ బూట్లు సరిలేకపోతే దయచేసి నాకు చెప్పండి నేను మీ దగ్గరికి వచ్చి ఆ బూట్లను నేను సరిచేస్తానని చాలా చిరునవ్వుతో ఆ విమర్శని ధైర్యంగా ఎదుర్కొన్నట్లుగా మనం చరిత్రను బట్టి మనకు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాం ఈ రోజున మనము ఒక విమర్శను మనం ఎదుర్కొన్నప్పుడు దానిని ఎలాగని ఎదుర్కోవాలో అలాంటి ఉపద్రవాన్ని అలాంటి సంక్షోభాన్ని ఎలాగను మనం ఎదుర్కోవాలో మనము ఈ యొక్క కథను బట్టి మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి విమర్శించే వారికి సిగ్గుపడే విధానంలో మన యొక్క జీవిత విధానం అనేది ఉండాలనే విషయాన్ని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అందుకే విమర్శ మన జీవితంలో తీవ్రమైన బాధను మనకు కలిగించినప్పటికీ కూడా దానిని చిరునవ్వుతో ఎలాగో ఎదుర్కోవాలో అలాంటి చరిత్రను బట్టి మనకు జ్ఞాపకం చేయబడతా ఉంది విమర్శ అనేది ప్రతి జీవితంలోనూ కూడా ఎదురవుతూ ఉంటుంది అలాంటిది ఆ విమర్శను మనం ధైర్యంగా ఎదుర్కోగలిగినప్పుడు మనం తప్పకుండా విజయాన్ని మనం సాధించగలుగుతూ ఉంటాం మనుషుల యొక్క జీవితంలో కూడా విమర్శనే కేవలం విమర్శనే మనం చూడగలుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ విమర్శను బట్టే మనము మేలుకరమైన దానిని మనము చూడలేక ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అందుకే విమర్శను మానుకుందాం ఆ విమర్శ చేసే వారిని ధైర్యంగా మనం ఎదుర్కొందాం అట్టి కృపణ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినగాక ఆమె చిన్న రిక్వెస్ట్ మనం బైక్ మీద వెళుతున్నప్పుడు కానీ బస్సుల్లో వెళుతున్నప్పుడు కానీ లేదా ఆటోల్లో మనం ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు కానీ రోడ్ల మీద అనవసరంగా మనం ఉమ్మి వేస్తూ ఉన్నాం దయచేసి మనం అలాగన ఉమ్మి వేయటం వల్ల వెనకాలు వస్తున్న వారు కానీ నడుచుకుంటూ వెళుతున్న వారు కానీ వారి మీద పడి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితికి అది తావిస్తున్నది రోడ్ల మీద కానీ వాహనాల్లో వెళుతున్నప్పుడు కానీ దయచేసి ఉమ్మి వేసి ఇతరులకు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని మానవుని చేస్తూ మరొకసారి విన్నపాన్ని ఆలకిస్తారని ప్రభుని యేసుక్రీస్తు నాముల్లో మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం